ลัดดาครีเอทีฟเสนอร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631 Paradise Park บริษัทปตทจำกัดมหาชนและชัยเบเวอร์เรจำกัดมหาชนปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้านายแถมสินรัตนพันธ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทลัดดาครีเอทีฟจำกัดลัดดาขอเริ่มด้วยสกูปเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญามากกว่า 470,000 คนอยากรู้กันไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเริ่มพระราชทานปริญญาบัตรตั้งแต่เมื่อไหร่มีบัณฑิตได้รับพระราชทานแล้วกี่มากน้อยเรื่องนี้ขออย่าได้แปลกใจหากลัดดาจะบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่พระมหากษัตริย์พระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เองพระองค์ทรงให้เกียรติแก่บัณฑิตอย่างสูงยิ่งเท่ากับผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายทีเดียวคือมีโอกาสได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างใกล้ชิดที่สุดด้วยพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตรเริ่มตั้งแต่ปี2493จนถึงปี2529พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น490ครั้งบางครั้งใช้เวลานานถึง10วันวันละ3ชั่วโมงมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานประมาณ 470,000 คนพระองค์ต้องยื่นพระหัตจำนวน 940,000 ครั้งเคยมีผู้คิดน้ำหนักของปริญญาบัตรได้ฉบับละ3ขีดรวมน้ำหนักทั้งสิ้น141ตันที่มาคอลัมน์ลัดดาครอบสังคมในหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ฉบับประจำวันที่18กันยายน2533 n e w s t r a i t Time บอกทีมฟุตบอลไทยชนะเพราะบารมีในหลวงหนังสือพิมพ์อิทธิพลส่วนมากในแถบเอเชียอาคาเนหลายฉบับเป็นต้น New s t r a i t Time แห่งมาเลเซียกับสิงคโปร์และเวียดนามเอ็กซ์เพรสพร้อมกันพาดหัวข่าวผลการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนซูซูกิคัพ2014นัดชิงชนะเลิศที่มาเลเซียว่าทีมชาติไทยประสบชัยชนะเพราะบารมีในหลวงทั้งนี้ได้มีการระบุในเนื้อข่าวด้วยว่าในหลวงทรงตั้งพระราชหฤทัยทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตบอลไทยกับมาเลเซียมาโดยตลอดสำหรับในวันชิงชนะเลิศที่มาเลเซียเมื่อวันที่20ธันวาคมประเทศมาเลเซียเมื่อวันนั้นพระองค์ทรงบรรทมไปช่วงหนึ่งในตอนบ่ายแล้วตื่นบรรทมด้วยพระองค์เองตอน19นาฬิกาและรับสั่งให้พยาบาลเปิดโทรทัศน์เพื่อทอดพระเนตรและพระราชทานความห่วงใยจริงๆซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งทรงรับสั่งให้คุณวุฒิสุมิตรรองราชเลขาธิการโทรศัพท์ถึงผู้จัดการทีมชาติไทยระหว่างพักครึ่งเวลาแรกและรับสั่งว่าเราดูอยู่และขอส่งกำลังใจไปให้ทำให้ทีมชาติไทยซึ่งแพ้อยู่0ูนต่อ2ในครึ่งเวลาแรกและครึ่งหลังจะเสียอีกหนึ่งประตูเป็น0ูนต่อ3แต่นักฟุตบอลไทยเกิดความมุ่งมั่นจนชาริลแชปปุยนักฟุตบอลรูปหล่อลูกครึ่งไทยสวิสยิงประตูคืนมาได้1ต่อ3และเมสซี่เจชนะทิปส่งกระสินยิงตามมาเป็น2ต่อ3ทำให้ทีมคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม4ต่อ3เป็นฝ่ายชนะไปใน10นาทีสุดท้ายและผู้ยิงประตูที่2ได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยส่งผลให้คนไทยชื่นชมยินดีกันทั้งประเทศมีผู้คนร่วมแสนให้การต้อนรับทีมฟุตบอลชาติไทยอย่างล้นหลามเมื่อเดินทางกลับมาบ้านในวันรุ่งขึ้นและนำถ้วยรางวัลไปถวายพระพรที่โรงพยาบาลสิริราช